হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ফ্যামিলি ব্লগস তো এটা হচ্ছে মানে আমি কালকে যেখান থেকে শেষ করেছি আমি তো কালকে অ্যাডমিনাল্টি পার্কে গিয়েছি সেখান থেকে এসে যে বাকি অংশটা সেটা আজকে শেয়ার করব তো আমি হচ্ছে জুতার দোকানে চলে আসছি আমার একটা জুতা কিনতে হবে মানে আমি হাঁটার জন্য আমি অনেক দিন থেকে জুতা খুঁজছি তো সেই জুতা কিনলাম আর আমার আসলে দাওয়াত আছে আজকে তো সেই জন্য ভাবলাম যে যা যেহেতু বাসায় যেতে যেতে দেরি হয়ে যাবে আমি একবারে হচ্ছে আমি গিফটটা কিনে নিয়ে যাই আর ওখানে বাসা ওদেরকে বলেছি রেডি হয়ে থাকতে ওরা রেডি হয়ে থাকবে আমি গিফটটা কিনে যাওয়ার পরে হচ্ছে সবাই মিলে বের হয়ে যাব কারণ অলরেডি অনেক বাজে অলরেডি প্রায় একটার মতো বেজে গেছে তো এখানে হচ্ছে বেকিংয়ের সব জিনিস আমি ভেবেছিলাম রিজনেবল প্রাইসে কিছু দিলে নিব তো যাই হোক কারণ বসত নেই নি তো এইটাও খুব পছন্দ হয়েছে এটারও দাম খুবই রিজনেবল তো যাই হোক অনেক কষ্ট করে নিজের লোভ সংবরণ করলাম লোভ সংবরণ করতে পারাটা একটা বড় গুণ তো আমার এখন শপিং শেষ বাসায় চলে যাচ্ছি বাসায় গিয়ে হচ্ছে রেডি হয়ে এই তো বের হয়ে আসলাম দাওয়াতে দেখতে পাচ্ছেন কত ধরনের খাবারের সমাহার অনেক ভর্তা তারপরে হ্যাঁ ডিম মাছ ডাল অনেক ধরনের খাবার আসলে আর দাওয়াতগুলো হলে খুব মজা লাগে যে একদিন আমাকে রান্না করতে হবে না তো সেটা একটা খুবই আনন্দের বিষয় আর বাচ্চারা হচ্ছে তাদের ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হয় ওরা মজা করে এটাও আসলে আমার জন্য খুব মনে হয় যেন খুবই বাচ্চাদের এটা খুব দরকার ওরা তো আসলে এখানে আত্মীয় স্বজনদের পায় না আমরা যেমন কাজিন তারপরে নানির বাসায় যেতাম দাদির বাসায় যেতাম সেটা আসলে ওরা পাচ্ছে না তো সেই জন্য এই দাওয়াতগুলোতে আসলে ওরা আসলে অনেকটা বুঝতে পারে কালচার সম্বন্ধে তো এটা হচ্ছে বিকালে ডিজার্ট পর্ব চলছে ভাত খাওয়া শেষ এখন ডিজার্ট পর্ব তো বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস দেখতে পাচ্ছেন আইসক্রিম তারপরে হচ্ছে অনেক কিছুই ছিল চায়ের পর্বটা চায়ের এটা আমি আর ভিডিও করিনি কত কিছু ভিডিও করব গল্প করতে করতেই তো অস্থির তো প্রায় অনেকক্ষণ আড্ডাবাজি করে তারপরে হচ্ছে বাসায় ফিরে এসেছি রাত দশটা এটা হচ্ছে সোমবারের ব্লগ সোমবারে হচ্ছে আজ বাচ্চাদের স্কুল হলিডে চলছে তো ভাবলাম যে অনেক কিছু কাজ জমে গেছে তো ধোয়াধুয়ির পর্ব চলছে প্রথম ধাপে হচ্ছে পাপসগুলিকে ধুয়ে দিয়েছি ওয়াশিং মেশিনে আজকে হাতে ধোয়ার সময় নিয়ে যেহেতু অনেক কাজ তো সেই জন্য আর হাতে ধুলাম না ওয়াশিং মেশিনেই দিয়ে দিলাম ধোয়া হয়ে গেছে আমি হচ্ছে দিয়ে দিয়েছি পাপসগুলিকে বাইরে তারপরে এখন হচ্ছে আমি জানলাটা মুছে নিচ্ছি জানলাগুলো অনেক দিন ধরে পরিষ্কার করা হয় না আর হচ্ছে ভাবছি কিছু গেস্ট বাসায় বলবো তো সেই জন্য হচ্ছে টুকটাক কাজ এগিয়ে রাখছি মানে অ্যাটলিস্ট ঘর দুটা পরিষ্কার হয়ে গেলে রান্না বান্নাটা তারপরে হচ্ছে বাজার তারপরে হচ্ছে রান্না বান্না তো সেই জন্য হচ্ছে টুকটাক কাজ এগিয়ে রাখছি আসলে আর জানলা জানলাগুলো অনেক মলা হয়েছে বেশ কয়েকদিন হচ্ছে সময় পাচ্ছি না আর শরীর খারাপ থাকে দেখা যায় যে রান্না বান্না করি আর অন্য কাজগুলি করি না তো ভালোভাবেই পরিষ্কার করছি যেখানে সেখানে ময়লা ছিল সবই পরিষ্কার করে নিচ্ছি মাঝে মাঝে হচ্ছে আমার যখন কাজের মানে ঝোঁক হয় তখন হচ্ছে আমি সব খুঁটিনাটি পরিষ্কার করি তো এখন হচ্ছে সোফার কভারগুলো দিয়ে দিচ্ছি সোফার কভার তারপরে হচ্ছে কফি টেবিলের উপরে যে উপরে যে ইয়েটা কি বলে এটা টেবিল ক্লথ সেটাও দিয়ে দিয়েছি তো এগুলো ধোয়া হবে তো এগুলো ধোয়ার প ধোয়া ওগুলো ধুতে দিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে হচ্ছে আমি আর চালটা ধুয়ে দিচ্ছি ভাতটা বসিয়ে রাখবো চালটা দিয়ে আমি পানি পরিমাণ মতো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি চালটাকে তো এতে করে চালটা একটু নরম হয় তারপরে আমি ইয়ে বসাই তো চালটা মানে ভাতটা চোলা চালটা ধুয়ে ফেলে আমার মনে হয় আমার কাজ অর্ধেক শেষ আর যেহেতু কালকে অনেক বেশি রিচ ফুড হয়ে গেছে তো আজকে হচ্ছে একদমই সিম্পল খাবার খাবো তো প্রচুর আলু আছে আলুগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে ভাবলাম যে একটু আলু ভর্তা করি তারপরে হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইও কিছু করে রাখবো বাচ্চাদের জন্য আর না হয় আলুর ভিতরে অনেক গাছ উঠে যায় আর ওই গাছওয়ালা আলুগুলি খেতে ইচ্ছা করে না তো এই তো ওভেনে আলু দুইটাকে ওভেনের জন্য রেডি করলাম ওইটাকে সারন র্যাপ দিয়ে র্যাপ করে নিয়েছি এখন হচ্ছে দিয়ে দিব ওভেনে দিয়ে দিলাম তো ওভেনে হতে ম্যাক্সিমাম 
চার থেকে ছয় মিনিট লাগে আলু আর খুবই ভালোভাবে সিদ্ধ হয় আমি এভাবে করে হচ্ছে আলুর চপও করিয়ে রাখি মাঝে মাঝে তো এই তো আর হচ্ছে সামন ফিসটা ভাজবো এটা রাতে ভাজবো আসলে যেহেতু ডিম খাওয়া ডিমটা দুপুরে খাবো আর এখন যেহেতু দুপুরে আমার হাজব্যান্ড খাবে না তো মাছটা আর এখন ভাজবো না তো মাছটা বের করে রেখেছি আর এদিকে আমি ডিমটা আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে তো আলুটা ছিলে এনেছি আমি আসলে একাতে ক্যামেরা ধরে রেখেছি আর আর একাতে আমি আলু ছিলছি যার কারণে যার কারণে হচ্ছে আপনারা ভাববেন যে একাত দিয়ে কেন ছিলছি তো এটাই হচ্ছে কাহিনী তো যাই হোক এখন হচ্ছে আলুটা ছেলা শেষ হয়ে গেলে আমি আলুটা হচ্ছে পরে ইয়ে গরম থাকা অবস্থায় করে নিচ্ছি সরি গরম থাকা অবস্থায় না করলে আলুটা যখন মানে ঠান্ডা হয়ে যায় তখন করতে একটু প্রবলেম হয় তো এখন যেমন খুব সুন্দরভাবে জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে আর আমি জানি না কেন আমার হচ্ছে ফক মানে কাটা চামচটা দিয়েই আমার কাছে বেশি মানে করতে ভালো লাগে কারণ খুব সুন্দরভাবে জিনিসটা হয় অন্য কোনো কিছু দিয়ে আমার কাছে মানে মানে আমি কমফর্ট ফিল করি না হাত দিয়ে করলে আসলে অনেক সময় লাগে তো কাটা চামচটা আমার কাছে মনে হয় বেস্ট তো যাই হোক আমি আলু ভর্তাটা আগে ভর্তাটা করে রেখে দিব তারপরে হচ্ছে আমি পেঁয়াজ টেঁয়াজ দিয়ে ইয়ে করব আর ওদিকে আমার ডিমটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমি ডিমটা ছিলে নিচ্ছি ডিম মাঝে মাঝে এমনভাবে সিদ্ধ হয় যে একদম মানে চামড়াটা এমনভাবে লেগে থাকে তখন ডিমটা ছাড়ানো একটু মুশকিল হয়ে যায় তো যাই হোক আজকে হচ্ছে আমি ট্রিক্স সাপ্লাই করে ডিমটাকে মানে সিদ্ধ করেছি আর সেভাবেই আমি ছিলে নিচ্ছি তো সেই জন্য আমার ডিমগুলো আজকে মানে ত ইয়ে ছিল কি বলে এটা কোনো ক্ষয়ক্ষতি মানে এটা ভেঙে ভেঙে যায়নি একদম সুন্দরভাবে ডিমটা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কোথাও কোনো ভাঙেনি বা চামড়াও লেগে থাকেনি তো এভাবে করে হচ্ছে আমি সবগুলো ডিম এটা তো আরও ভালোভাবে হয়েছে তো এভাবে করে আমি সবগুলো ডিম ছিলে নেব তো ডিমটা আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আলু দিয়ে রান্না করব তারপরে দেখলাম যে আলু দিয়ে রান্না করতে গেলে অনেক সময় লাগবে কারণ আলু ভর্তা করছি আবার ডিমটাও আলু দিয়ে রান্না করব বেশি আলু আলু যাচ্ছে তো সেই জন্য হচ্ছে ভাবলাম যে আলু ডিমটাকে পেঁয়াজ দিয়ে ভোনা করব তো ডিমটাকে আমি একটু কেঁচে নিচ্ছি এতে করে মশলাটা ঢুকবে ভিতরে তো হ্যাঁ এই তো সবগুলো ডিমকেই আমি হচ্ছে ছুরি দিয়ে কেঁচে নিচ্ছি এই তো এখন হচ্ছে পেঁয়াজটাও কেটে নিচ্ছি আর সামটাইমস হচ্ছে পেঁয়াজ কাটতে খুব বিরক্ত লাগে আমার মনে হয় যেন কেউ যদি আমাকে পেঁয়াজ কেটে দিত তাহলে আমার রান্না করতে খুব সুবিধা হতো আসলে আর পেঁয়াজটা রসুনটাও আমার কাছে খুব একটা কঠিন লাগে না কিন্তু আমার পেঁয়াজটা আমার খুব ছেলতে খুব কঠিন লাগে আসলে এই আর পেঁয়াজে অনেকের কান্না বের হয় আমার আমি যাই না এখানকার পেঁয়াজই এরকম কি না চোখ থেকে পানি বের হয় না তো আগে বের হতো এখন মনে হয় কাটতে কাটতে সব কিছুই সহ্য হয়ে গেছে এই আর কি আসলে সব কিছুই মানুষের সহ্য হয়ে যায় জাস্ট অভ্যাসের ব্যাপার তো এই পেঁয়াজগুলো কেটে নিচ্ছি আর হ্যাঁ মানে কাজের কোনো শেষ নাই এর মধ্যেই আমি অনেক কিছুই করছি তো এখন হচ্ছে দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে দিলাম ফ্রাই প্যানে এটার মধ্যেই আমি আজকে ডিমগুলোকে করব তো প্রথমে আমি ডিমগুলোকে ভেজে নিব আমি ডিমগুলোকে ভাজি না হয় আমার কাছে কেমন যেন কাঁচা কাঁচা লাগে না ভাজলে ডিম না ভেজেও করা যায় অনেকে কোরমা করে যখন তখন ডিমটাকে না ভেজেই করে তো একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে একটু সল্ট দিয়ে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন আসলে সবার রান্নার স্টাইল বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আসলে ঘুরিয়ে ফিরে সবাই একই জিনিস দিয়েই রান্না করে কিন্তু স্টাইলটা হয়তো আলাদা এই আর কি তো আমার স্টাইল হচ্ছে এইটা আমি হচ্ছে ডিমগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি আমার মা মানে মায়ের স্টাইলটাই ফলো করি আমার মা একটু সব কিছু একটু বেশি ভেজে নিয়ে ভেজে নিয়ে করেন 
ডিমও এরকম করেই ভেজে নিতে সবজিগুলোও যখন রান্না করে তখন উনি ভেজে নেন কষ্ট হলেও উনি রান্নাটাকে চেষ্টা করেন যে সবাই যেন খেয়ে অ্যাটলিস্ট তৃপ্তি পায় সেরকমভাবেই উনি রান্না করার চেষ্টা করেন সব সময় মামা তো এই তো পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি আমার ডিমটা কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গেছে ডিমটা ভেজে আমি উঠে নিয়েছি তো সেই তেলেই আমি আবার পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজটা ভেজে এটার মধ্যে আমি মশলা দিয়ে দিব আমি খুব বেশি মশলা দিব না আমার পেঁয়াজটা অনেকখানি আর আমার হচ্ছে ডিমের পেঁয়াজটা খেতে যে আমার কি ভালো লাগে আমার অনেক প্রিয় আর আমার কাছে মনে হয় ডাল আলু ভর্তা আর ডিম এর যে মানে সুস্বাদু খাবার আর মনে হয় আর কিছুই নাই আর আমার তো মনে হয় এইটুকু খাবার দিয়ে এক প্লেট কেন দুই তিন প্লেট ভাত খাওয়া যাবে আর ভর্তাটা তো আমার খুবই ভালো লাগে যে কোনো ভর্তা দিয়ে আমার হচ্ছে অনেক ভাত খাওয়া হয়ে যায় তো সেই জন্য ভর্তা কম করি ভাত বেশি খেতে চাই না তো এই তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তেমন কিছুই দিই নেই আসলে আদা রসুনের পেস্ট হলুদ আর জিরার গুঁড়া দিয়েছি আর একদম হালকা করে যেহেতু আমার কাঠের কাঠের ইয়েটা পাচ্ছি না কি পালাই থেকে কাঠের চামচটা পাচ্ছি না সেই জন্য আমি হচ্ছে স্টিলেরটা দিয়ে করছি এই জন্য আমি হালকা করছি যাতে মানে নন স্টিকটাতে যেন ঘষা না লাগে তো এখন আমি হালকা একটু পানি দিচ্ছি বেশি পানি দিলে কিন্তু আবার বেশি মানে নষ্ট হয়ে যাবে তরকারির টেস্টটা তো দেখছেন যে কি কতটুকু পানি আমি দিয়েছি খুব বেশি পানি কিন্তু আমি দিইনি কারণ ডিমটা অলরেডি সেদ্ধ পানিটা শুধু দিয়েছি ডিম যেন মশলাটা যেন ঠিক করে কষা হয় তো এই তো আমার ডিম রান্না শেষ আমি এখন ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা দিয়ে হালকা একটু আমি মানে একটু মিক্স করে নেব ডিমের সাথে ধনে পাতাটাকে তারপরে হচ্ছে আমি খুবই হালকা করে করছি এটা আমি আমার হাতে এক হাতে মোবাইলটা ধরে রেখেছি তো যার কারণে আমাকে একটা হাত দিয়ে করতে হচ্ছে সেই জন্য আমার খুব সাবধানে করা লাগছে তো এই এখন হচ্ছে আমি ডিমটা তুলে নিচ্ছি এটা অবশ্য আমি এক হাতে করে করতে পারিনি এটা আমি অন্যভাবেই করেছি তো এখন আমি ডিমটা তুলে নিব আর মাছটা আমি ভাজিনি যেহেতু আমার হচ্ছে আরও কাজ আছে ঘর ঝাড়ে দিতে হবে ঘর মুছতে হবে আর অনেক বেলা হয়ে গেছে দুইটা বেজে গেছে বাচ্চাদের খাবার দিতে হবে তো সেই জন্য আমি আর ভাবলাম যে আর বেশি কিছু করি না ডিমটা ডিম রান্না করেছি আলু ভর্তা করেছি আর হচ্ছে করেছি হচ্ছে সবজি ভাজি করলাম আর কি মিক্সড ভেজিটেবল করলাম চাইনিজ স্টাইলে যা সস দিয়ে করেছি আসলে কোনো সস না এটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া আর হচ্ছে একটু ভেজিটেবল পাউডার এই তো এটা ভেজিটেবল করেছি আর এই ফাঁকে আমি হচ্ছে এটা হচ্ছে থার্ড টাইম আমি ওয়াশিং মেশিন চালিয়েছি এটা হচ্ছে জুতোগুলি দিয়ে দিলাম জুতোগুলি খুব সুন্দর ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ হয়ে যাবে তো আমি হচ্ছে সোপটা দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবো মানে সোপ করে রাখবো কিছুক্ষণ তারপরে আবার ওয়াশিং মেশিন চালাবো তো আমি হচ্ছে এখানে চালিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে হচ্ছে আমি বাচ্চাদেরকে অলরেডি খাবার সার্ভ করেছি তো ওদের খাবারটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি ঘর ঝাড়ে দেওয়া ঘর মোছাতে চলে যাব তো যাই হোক আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেননি তারা যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড দিই তখন যেন আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় আর অবশ্যই আমার ভিডিওগুলি দেখে কমেন্টস করবেন এবং অবশ্যই আপনাদের ফিডব্যাক আমাকে জানাবেন যাতে করে আমি আমার ভিডিওগুলি আরও ভালোভাবে আরও সুন্দরভাবে করে আপনাদের